Hello everyone. So in this video, we are going to discuss about accounting for liquidation of companies. So Adhimai, what is liquidation? In the other liquidation of companies. Company or artificial person and legally and a company in a creative. So company ke or natural death to some way killer. So legally then the death and number. So it comes to an end by law through the process of liquidation or winding up. So definition according to Companies Act 2013, what is liquidation? That is the process whereby its life is ended and its property is administered for the benefits of its creditors and members. For a process, a liquidation process is the Companies Act 2013. In the process, that is the life end in the process. That is the company has a property. That is all the benefits of the administration. Creditors and members. Members are shareholders, owners. That is the benefit of them. That is the benefit of creditors. That is the benefit of the manager. That is the administrator. That company is the debt. அலையில் கம்பனியுடை end up கம்பனியுடை இல்லாதாக்குன்னா procedure process நேயான நம்மல liquidation என்ன பரையினது இவிடை இ liquidation process நடப்பிலாக்கான் ஒரு person வேணம் ஆ person நேன் நம்மல் அலையில் administrator என்ன பரை ஆ administrator it is he is also known as liquidator is appointed by the tribunal or by the company ஆ person இ கம்பனியுடை control எல்லாம் ஏற்றுடுக்கியும் assets எல்லாம் realize இது பணம் சுரூபிச்ச, எல்லா debtsும் pay off இது, அதனை சேசம் எந்தங்களும் surplus உண்டங்கள் அது contributories நும் பரை, ஆர் அனு contributory நம்க்கு பின்னிடு படிக்கினான் contributories நான் members நான் நம்மல அரையப்படுவது so, இ members நான் அவரை write and search வீதிச்சு கொடுக்க ஆ ஒரு process ஆனும் அங்கன ஆ ஒரு processலுடை companyுடை death தலையும் companyுடை end ஆக்குந்த ஒரு process ஆனும் செரிக்கும் ஒரு liquidation அந்த companies act 2013 பரையும் Then, end that process on the other way. This process is not a person. That person is known as administrator or liquidator. In this video, liquidator is the one that is appointed as an official person. This liquidator is the company administration, complete administration. The liquidation procedure starts with the liquidator, complete administration. The company is the complete administration. The company is the only assets. விள்கு கேயும் அதில் நின்ன ச்வருவிக்கின்ன பணம் கொண்ட எல்லா liabilitiesும் pay off ஏயும் எந்தங்களும் ஒரு deficiency pay off ஏயும் liquidatorக்கு enough idle amount கிட்டாத் ஒரு situation வரும்போ ஆரடகை இந்த அனது வாங்கேண்டது members, shareholders, அவரில்லை owners so அவர் அனு contribute ஏன்டது so அவரை நம்மல contributories என்ன விளிக்கு so contributories இனி எந்தங்களும் unpaid amount share value unpaid amount உண்டங்கள் ஆ amount வாங்கி இ deficiency என்து இன்னும் திருத்த debt எல்லாம் pay off ஏன் இனி surplus உண்டங்களும் excess right amount liquidator கொண்டங்கள் ஆ excess amount என்து இயும் contributories அனங்கள் shareholders அவரை rights என்சிரிச்சு distribute ஏது கொடுத்த Vocês ரண்டு terms நு வருந்தால் ஒன்ன liquidationம் ஒன்ன insolvencyமானம். So first one insolvency. என்ன insolvency இந்த வருந்தால் ஒரு ச்தாபனத்தின்டே. ச்தாபனத்தின்டே assets நேக்காலும் கூட்த liabilities வரும்போ அவர் insolvent ஐன்னும் நம்மலும் பரையும். அல்லை. So insolvency இந்த term இவிட நம்மல எவிடைக்கு applicable ஆக்குனும் நோக்கா. Which is applicable to individuals. Partnership Firms and Hindu Undivided Family. இம்மும்து வேரில் பேரில் அண்ணம் நம்மலி insolvency என்ன term applicable ஆக்குன்னே. So, company, ஒரு joint store company இல் வரும்போ, அவ்வடை applicable ஆயிட்டில் term ஆனேது liquidation என்ன வருங்கு. So, liquidation is applicable to a joint store company. Then, insolvency என்ன நேர்த்தை வருங்கு போல, எப்படான் insolvent ஆன்னு வருங்கு? Assets நேக்காலும் கூடுதல் liabilities ஆவுன் situationல் நம்மல insolvent என்ன வரை. So, liquidation என்ன procedure, ஒரு company insolvent ஆகணம் என்ன நிருப்பந்தம் இல்லை. Company solvent ஆயிட்டு விக்கும் போத்தனே, company solvent ஆவுன் வருங்கள் 
അസെറ്റ്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ ലയബിലിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല ബാധ്യതയൊന്നും അധികമില്ല ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലും കമ്പനിയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലിക്വിഡേഷൻ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളതാണ് സോ കമ്പനിക്ക് ലിക്വിഡേഷൻ നടപ്പിലാകുന്ന ഒരു സമയം ഇൻസോൾവെൻ്റ് ആകാം സോൾവെൻ്റ് ആകാം അതൊരു ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻസോൾവെൻസിയും ലിക്വിഡേഷനിലും പറയുന്നത് ദെൻ ഇൻസോൾവെൻസി ഗവേൺ ചെയ്യുന്നത് ഇൻസോൾവെൻസി ആക്ട് ആണെങ്കിൽ ലിക്വിഡേഷൻ ഗവേൺ ചെയ്യുന്നത് കമ്പനീസ് ആക്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ തേർട്ടീനിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കമ്പനിയെല്ലാം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് Okay, so that is the difference between uh, insolvency and liquidation. In uh, the case of different modes of winding up or liquidation, Section 270 of uh, Companies Act 2013 says, In this case, there is a company that will wind up a decision or order. One is by the tribunal. One is by the tribunal. One is by the tribunal. കോട്ടന് പറയാം കമ്പനീനെ നിർബന്ധമായും ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ വോളണ്ടറിലി എ കമ്പനി ക്യാൻ ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ ടു ലിക്വിഡേറ്റ് ദ കമ്പനി കമ്പനീനെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസിഷനിലേക്ക് കമ്പനിക്ക് സ്വമേധയാ വരാം വോളണ്ടറിലി ദ ക്യാൻ ടേക്ക് ഡിസിഷൻ സോ രണ്ട് മോഡ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ബൈ ദ ട്രിബ്യൂണൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ബൈ ദ കോർട്ട് ആൻഡ് ബൈ ഓർ വോളണ്ടറിലി ദ കമ്പനി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ഡിസിഷൻ ദെൻ എന്തൊക്കെ സർക്കംസ്റ്റൻസ് ആണ് നോക്കാം അതായത് ട്രിബ്യൂണൽ ഒരു വൈൻഡ് അപ്പ് ഓർഡർ ഇറക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ട്രിബ്യൂണൽ വൈൻഡ് അപ്പ് ഓർഡർ ഇറക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം സെക്ഷൻ ടു സെവൻറ്റി വൺ ഓഫ് കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ പറയുന്നു ഒരു കമ്പനിക്ക് ഓൺ എ പെറ്റീഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ടു സെവൻറ്റി ടു ബി ബൗണ്ട് അപ്പ് ബൈ ദ ട്രിബ്യൂണൽ ട്രിബ്യൂണലിന് അത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓർഡർ ഇറക്കാം എപ്പോഴാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇഫ് ദ കമ്പനി ഇസ് അൺഏബിൾ ടു പേ ഇറ്റ്സ് ഡെറ്റ്സ് കമ്പനിക്ക് ഒരു ഡെറ്റും പേ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ അതായത് കമ്പനി ഇൻസോൾവെൻ്റ് ആണ് അസെറ്റ്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ ലയബിലിറ്റി ആവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കോർട്ടിന് ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തത് കമ്പനിക്ക് തന്നെ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്ത് കമ്പനിക്ക് തന്നെ ട്രിബ്യൂണലിന് സമീപിച്ച് വേണമെങ്കിൽ വൈൻഡ് അപ്പ് ഡെസിഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാം ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സോവറൻറ്റി ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിക്കും ഒക്കെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാജ്യവുമായി അയൽ രാജ്യങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ള ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളുമായി നോക്കുമ്പോൾ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുഴപ്പമാവുന്ന രീതിയിൽ കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഒരു ഡീസൻസി ഇല്ല മൊറാലിറ്റി ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലും കോർട്ടിന് ഒരു എന്താണ് ഓർഡർ ഇറക്കാം എന്നുള്ളതാണ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനന്തർ ഒരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാപ്റ്റർ നയൻറ്റീൻ ഓഫ് കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ പറയുന്നു സിക്ക് കമ്പനീസ് നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ആരൊക്കെയാണ് സിക്ക് കമ്പനീസ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് സോ സിക്ക് കമ്പനീസിനെ റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എന്താണ് ഡിസിഷനിൽ വേണമെങ്കിൽ കോർട്ടിന് പറയാം ഈ കമ്പനി വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് നടപടി എടുത്തോളൂ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അനദർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രജിസ്ട്രാർക്ക് ഓൺ എൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ മെയ്ഡ് ബൈ ദ രജിസ്ട്രാർ ഓർ എനി പേഴ്സൺ ഓതറൈസ് ബൈ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ബൈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അണ്ടർ ദിസ് ആക്ട് അതായത് രജിസ്ട്രാർക്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ കോർട്ടിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഓതറൈസ് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും പേഴ്സൺസിന് കോർട്ടിന് വേണമെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാം അങ്ങനത്തെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ട്രിബ്യൂ കോർട്ടിന് ഒരു ഒപ്പീനിയനിൽ എത്തുവാണ് അതായത് കമ്പനി അവിടെ ഫ്രോഡ്ലൻഡ് ആയിട്ടുള്ള മാനറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അൺലോഫുൾ പേഴ്പേഴ്സിനാണ് കമ്പനി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾക്കത് എന്താണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് കുഴപ്പം വരും എന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒപ്പീനിയനിലേക്ക് ട്രിബ്യൂണൽ വരികയാണെങ്കിൽ ട്രിബ്യൂണൽ അല്ലെങ്കിൽ കോർട്ടിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെയാണ് സർക്കംസ്റ്റൻസസ് അനന്തർ ഒരു സർക്കംസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി രജിസ്ട്രാർക്ക് എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് വർഷക്കാലമായിട്ട് ഇതുവരെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ട്രിബ്യൂണലിന് ആ കമ്പനീനെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം എന
ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് മോഡ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ട്രിബ്യൂണലിന് ഓർഡർ ഇറക്കാം രണ്ട് കമ്പനിക്ക് സ്വമേധയാ ഡെസിഷൻ എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കമ്പൽസറി വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഉണ്ട് വോളണ്ടറി വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഉണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ കമ്പൽസറി വൈൻഡിങ് അപ്പ് ആണ് ഒഫീഷ്യൽ ലിക്വിഡേറ്റർ അറ്റാച്ച് ടു ഹൈക്കോർട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ആസ് ലിക്വിഡേറ്റർ ഓഫ് ദ കമ്പനി അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഒഫീഷ്യൽ ലിക്വിഡേറ്റർ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് വോളണ്ടറി വൈൻഡിങ് അപ്പ് ബൈ മെമ്പേഴ്സ് ഒരു കമ്പനിയിൽ വോളണ്ടറി ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പല രീതിയിലാവാം ഒന്ന് മെമ്പേഴ്സിന് അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാം രണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് അതായത് അവരുടെ ഒരു എന്താണ് നിർബന്ധം കൊണ്ട് അവരിൽ നിന്നൊരു ഡിസിഷൻ വരാം കമ്പനി വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഞങ്ങൾ കിട്ടാനുള്ള പണം വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കേസസ് ഉണ്ട് അതായത് വോളണ്ടറി വൈൻഡിങ് അപ്പ് ബൈ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് വോളണ്ടറി വൈൻഡിങ് അപ്പ് ബൈ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇനി വോളണ്ടറി വൈൻഡിങ് അപ്പ് ബൈ മെമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മെമ്പേഴ്സിന് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം ലിക്വിഡേറ്ററിനെ ഒരു പേഴ്സനെ വേണമെങ്കിൽ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ അല്ല അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് വോളണ്ടറി വൈൻഡിങ് അപ്പ് ബൈ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മെമ്പേഴ്സിനും അവിടെ മെമ്പേഴ്സും ക്രെഡിറ്റേഴ്സും ഉണ്ടല്ലേ സോ മെമ്പേഴ്സിനും ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനും കൂടെ ലിക്വിഡേറ്ററിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം ഇനി എങ്ങാനും മെമ്പേഴ്സ് പറയുന്ന പേഴ്സൺ ലിക്വിഡേറ്ററും ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പറയുന്ന പേഴ്സണും ഡിഫറെൻ്റ് ആകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പറയുന്ന പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും ലിക്വിഡേറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നോമിനി ഷാൽ ആക്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അനദർ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വൈൻഡ് അപ്പ് ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് കോട്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വോളണ്ടറി എടുക്കുന്ന ഡെസിഷൻ ആയിരിക്കാം ആ ഡേറ്റ് എന്നാണോ അന്ന് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് കമ്പനിയുടെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന് എല്ലാ പവേഴ്സും ഇല്ലാതാവുകയും അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ പവർ മുഴുവൻ ലിക്വിഡേറ്റർക്ക് ലിക്വിഡേറ്ററിലേക്ക് ആവുകയും ചെയ്യും അനദർ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനെയും എല്ലാവരും ഒന്നും നമുക്ക് പോയി അറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് വൈൻഡ് വൈൻഡിങ് അപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിയിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ സാഹചര്യം ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അറിയിക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ അതിന് അതിന് വേണ്ടി വരും സോ ഈ വൈൻഡ് അപ്പ് ഓർഡർ എന്ന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു ആ വൈൻഡ് അപ്പ് ഓർഡർ ആണ് എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും ഉള്ള നോട്ടീസ് അത് അങ്ങനെ നോട്ടീസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കണമെന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അതുപോലെ ആരെയാണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി വിൽ ബി നോൺ ആസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടറീസ് കോൺസിക്വൻ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് ആണത് അതായത് ലിക്വിഡേഷൻ പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ടറീസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ദെൻ അനദർ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലിക്വിഡേറ്റർ വന്ന് ചാർജ് എടുക്കുമല്ലോ ലിക്വിഡേറ്റർ വന്ന് ചാർജ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടറീസിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടറീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും കാര്യം ഈ കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞ മെമ്പേഴ്സ് ആണല്ലോ ഇവരാണ് ഇവർ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആവാം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആവാം സോ ലിക്വിഡേറ്റർക്ക് ഈ ഡെറ്റ് എല്ലാം പേ ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഇനഫ് എമൗണ്ട് കിട്ടാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ആരെടുത്ത് പോയി ചോദിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആരെടുത്താ ചോദിക്കേണ്ടത് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് സോ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ടറീസ് എന്ന് കളിക്കുന്നത് അതേപോലെ കമ്പനിക്ക് കമ്പനിയുടെ എല്ലാ അസെറ്റ്സും വിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് എമൗണ്ട് സർപ്ലസ് എമൗണ്ട് കിട്ടി ഡെറ്റ് എല്ലാം പേ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് എമൗണ്ട് ബാക്കിയുണ്ട് അങ്ങനെ സർപ്ലസ് വന്നാലും ആർക്കാണ് ലിക്വിഡേറ്റർ അത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ കമ്പനിയുടെ ഓണേഴ്സിനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് മെമ്പേഴ്സിനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സോ അവർക്ക് അത് നമ്മൾ വീതിച്ചു കൊടുക്കും അവർ റൈറ്റ് അനുസരിച്ച് വീതിച്ചു കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ആർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആരിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങേണ്ടത് ലിക്വിഡേറ്റർ അറിയണം സോ ലിക്വിഡേറ്റർ ഒരു ലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ദാറ്റ് ഇസ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ദെൻ ലിക്വിഡേറ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ പവർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആസെറ്റ്സ് ആസെറ്റ്സ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാം വിൽക്കും മാക്സിമം അതിൽ നിന്ന് സ്വരൂപിക്കുന്ന പണം കൊണ്ട് എല്ലാ ഡെറ്റ്സും പേ ഓഫ്
പ്രസൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടുകയുമില്ല സോ കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി ക്യാൻ ബി ക്യാൻ ഇതർ ബി എ പ്രസൻറ്റ് മെമ്പർ ഓർ എ പാസ് മെമ്പർ പ്രസൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ലിസ്റ്റ് എ എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടറീസിൽ വരുമ്പോൾ പാസ് മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ബി ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടറീസിലാണ് വരുന്നത് സോ ആരാണ് പ്രസൻറ്റ് മെമ്പർ എന്ന് നോക്കാം വൈൻഡ് അപ്പ് ഓർഡർ എടുക്കുന്ന അല്ലെ വൈൻഡ് അപ്പ് ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റിൽ കമ്പനിക്ക് ഒരു രജിസ്റ്റർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ആ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സിൽ ആരുടെ ഒക്കെ പേരുണ്ടോ അവരെല്ലാവരും പ്രസൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അവരെല്ലാം പ്രസൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ പ്രസൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഒരു ഷെയർ വാല്യൂയിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും അൺപെയ്ഡ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അൺപെയ്ഡ് എമൗണ്ടിന് അവർ ലയബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രസൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സിൽ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വരുമോ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് വരും കാര്യം ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആണ് അതായത് അവർക്ക് ഒരു ലയബിലിറ്റി ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ടെൻ റുപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പിയുടെ ഷെയർ ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസും കോൾ അപ്പ് ചെയ്തു ആ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു ഒരു എമൗണ്ടും ലയബിൾ അല്ല ആ പേഴ്സണും കോൺട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ലിസ്റ്റിൽ വരും കാരണം ലിക്വിഡേറ്റർ എല്ലാം പേ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സർപ്ലസ് വന്നാൽ അതിന് അവകാശികൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ അവകാശികൾ ആരാണ് ഈ കോൺട്രിബ്യൂട്ടറീസ് തന്നെയാണ് സോ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും എവിടെ വരും ഈ പ്രസൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടറീസിൽ വരും എന്നുള്ളതാണ് സോ പ്രസൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടറീസിലാണ് വരുന്നത് ഇനി പാസ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പാസ് മെമ്പേഴ്സ് ആരാണ് പാസ് മെമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ എന്നാണോ വൈൻ്റെ പോർഡർ വന്ന ഡേറ്റ് ആ ഡേറ്റിന് മുന്നേ ഉള്ള മുന്നേ അതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു വർഷക്കാലം അതിന് അതുവരെയുള്ള ഒരു വർഷക്കാലത്തേക്ക് ആരൊക്കെയാണോ മെമ്പേഴ്സ് ഡെത്ത് സംഭവിച്ചു സംഭവിച്ചത് കൊണ്ട് ഷെയർ ഹോൾഡർ അല്ലാതാവുന്ന കേസ് ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും അതായത് ദ പാസ് മെമ്പേഴ്സ് ആർ ദോസ് മെമ്പേഴ്സ് ഹു സീസ്ഡ് ടു ബി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അവർ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തോ ഒക്കെ അവരിപ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡർ അല്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ അവരെ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ആ പാസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഒരു കമ്പനിയിൽ എപ്പോൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടറീസ് അവരുടെ അൺപെയ്ഡ് എമൗണ്ട് പേ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടും തികയാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ലിക്വിഡേറ്റർ ആരോട് ചോദിക്കും പാസ് മെമ്പേഴ്സിനോട് ചോദിക്കും ഇപ്പം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില കമ്പനീസ് ഭയങ്കര ലോസിൽ പോയി പോകുന്ന ഒരു കമ്പനി ആയിരിക്കും ആ കമ്പനി ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അറിയാവുന്ന കുറെ പേഴ്സൺസ് നേരത്തെ തന്നെ ഷെയർ വിറ്റ് കളയാം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർ രക്ഷപ്പെടേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് അവരെയാണ് നമ്മൾ പാസ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ പാസ് മെമ്പേഴ്സ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ബി ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി സോ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞു പാസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സും പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ലിക്വിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ലിക്വിഡേഷൻ ട്രിബ്യൂണൽ ഒരു ഡിസിഷൻ ഓർഡർ ഇറക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ആരൊക്കെയാണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടറീസും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ഇതിന് ശേഷമുള്ള അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം താങ്ക്